平住我，任寂寞一处可。怎么会是你？一处悲欢，你却算我够了。一生荒腔，梦碎心，心难舍。要不是那个小女孩托我来看你，我才不会冒险过来。既然你觉得我这里危险，那你还不赶紧走？我看你身体是恢复了。还是说，你是顺水推舟，将计就计？我素日身体强壮，自然强于常人。你的身体竟然如此强健，不管哪种毒在你身上都要减退几分。那是因为我的功力远高于其他人，脸皮也厚于旁人。你一个手无缚鸡之力的人，还是躲远点吧。我今天就待在这儿，哪儿也不去。我又不是犯人，不用你看着我。难道说你是怕我趁你睡着之后偷袭你？我怎么可能怕你？我就是不想看见你而已。你睡着了，自然就看不见我。万一你阴魂不散，追到我梦里看着我怎么办？天谴不可信，哪来的魂魄？诸位百姓，诸位百姓，哎，听我说啊，哎，咱们。外面发生了十亿啊，真的不能怪咱们的城主啊，他也是受害者。你看，他从昨日开始昏迷在他，至今未醒啊。城主昏迷，这不就是他自己强行上位，引发上天不满的结果吗？我们百姓为什么要跟着他一起受苦啊？就是，就是啊。哎，大家安静，安静。祸害苍龙城的人另有其人，就是苏婉儿。苏婉儿，诸位百姓，关心司夜观天晓。城主夫人苏婉儿乃天煞孤星，命格极凶。她先克死老城主，又克新城主，还连累了百姓，应该将其赶出城主府，让他不再继续祸害我们苍龙城。苏婉儿，苏婉儿，苏婉儿，苏婉儿，苏婉儿，苏婉儿，苏婉儿。你也都守着我吗？林哥哥，你总算醒了。我担心了一晚上，让我看看有没有余毒。苏婉儿呢？亏林哥哥饶他一命呢。谁成想，他竟趁着你中毒连夜逃跑了。名霜洁白无瑕，也不知道是何等滋味啊！不然你以为那老鸨会出高价买它？不好，鸟儿跑了！你不要过来！有本事你就杀了我！杀了你，不如让大爷舒服。
就知道你有事瞒着我。这身上怎么回事？怎么见似寒冰一般冷？我的事不许由你管！我不能眼睁睁看着你死在这儿。我的生死与你无关。林哥哥，婉儿姑娘，一切都是我做的不对。现在才说，早干嘛去了？你月姑娘的道歉，我可受不起。再说了。道歉有用的话，要惩罚做什么？既然你这么诚心的祈求我惩罚你，那你就在这儿跪一整天吧。赵同志来消息了，婉儿，经数月查询，我曾找到义兄的贴身小厮阿杰，正是他骗收买，在义兄收烟的酒里下了乌尘毒。原来是他。今天是华灯节，我陪你逛逛。方三，你说要去华灯节对吧？其实我有话想跟你说，林哥哥，宝儿，宝儿，恩怨就是。知道你爱我，我也爱你，林哥哥，你醒了？你怎么在这儿？你越心甘情愿成为你的女人，你越也不在乎什么名分、富贵，只愿一直留在林哥哥身边。我希望城主跟你月姑娘。终成眷属，百年好合。你怎么会有这个？这是花灯节上倪月掉落的。你看，我的手工纱不见了，想必姐姐知道这意味着什么吧。